जगतात्री सर्गस्थितिलेश्वरी नमा ललिता महात्रिपुरसुंदरी अमृतात्मस्वरूप अंदर की ती अव्याज्यम मातृप्रेम ललिता सहस्रनामा मोक्षधा अमृत तागन वारा मृत्यु उंटेमो ललिता सहस्रनामल गानेवार दिव्य स्तोत्र प्रार्थ्चे वारी मंत्राल तो श्रीचक्र पूजे वाल मंत्र मंत्री श्रीचक्रवासी नह श्री ललितांबिका नह अव मंत्रराज्या निरंतर जपचे वालक एट परस्थित मृत्यु मत दरीचेर अमृतत्वा प्रसाद निर्नाश नाश नाशम लेने वादी अंत लेने वादी आदि मध्यम अंत लेने वादी प्रपंच वृक्षा तीसको ये वृक्ष एन संवस ब्रतकत इन संवस ब्रतको आ तरवा एम आ तरवा वृक्ष मरणिस्टे अदे विधा समस्त भूगोल में यह समस्त चराचर ब्रह्मांड प्रतिदा के नाशम का परब्रह्म की मत नाशन ले परब्रह्मा निर्नाशम नाश निर्नाश नाशम लेने वादी एट्ट परस्थित नाशम लेने वादी सत्यम अन ज्ञान ब्रह्म सत्यम ज्ञास्वरूप अन ब्रह्मस्वरूप नाशम लेने वादी सूर्य की वेगन वादी श निर् निर्नाश एनकी नाशम लेने वादी परब्रह्म आदि मध्य अंत लेने वादी अनेकड़ मंत्रा की अर्थ मृत्यु मधनी ईद बीजाक्ष कल मृत्यु मधनी मधनी अंत मधे वादी मधन चेटी देश मधन चेटी मृत्यु मधन चेटी निजा जगदंब प्रार्थ्चे भक्त मृत्यु लेम प्रसाद त्रिपुरापनिषत् चपबड़ी अम्मवारी सहस्र उपनिषत्नाई आ सहस्र उपनिषत्ट कलप वृक्ष मध्य अम्म नाट्यम चेटी सुंदर मैं राजमली अंदर यह उपनिषत् उद्यानवन तिगे कन्नती यह त्रिपुरापनिषत् आ जगन्मात उपनिषत्लात अमृतत्वा प्रसाद अमृतत्व नाशम लेने वाटी दिव्य स्थित ब्रह्मस्थित प्रसाद इमोर्टालिटी अटार इला स्थित प्रसाद अक्षयम अन ज्ञाना अग्रह अम्म प्रसाद ज्ञान क्षयम ज्ञान का अक्षयम ज्ञान क्षर का अक्षर ब्रह्मता अला अक्षर ब्रह्म प्रसाद ज्ञान अक्षयम ज्ञान विनाशन लेने वाटर ज्ञाना अक्षय पदा प्रसाद अला अक्षय परब्रह्म स्वरूपिणी मूडव स्थिति नित्यत्व स्थिति 
అంటే వినాశము లేనటువంటి స్థితిని నిత్యత్వపు స్థితి అంటారు ఈ నిత్యత్వపు స్థితిని అక్షయ స్థితిని అమృతత్వపు స్థితిని పొందినటువంటి భక్తుడు స్వయంగా తానే రుద్రుడు అవుతూ ఉన్నాడు అంటూ ఈ త్రిపురోపనిషత్తు చెప్తూ ఉంది లలితాంబిక భగవతీదేవిని ఎవరైతే పూజిస్తున్నారో వారు సాక్షాత్ ఆ రుద్రుడు అవుతున్నారు ఆ జగన్మాత స్వరూపులవుతున్నారు అంటే అక్కడ ఈ మూడు కోసాల యొక్క స్వరూపాన్ని కరిగించి వేస్తుందని అర్థం అన్నమయ కోసం మనోమయ కోసం విజ్ఞానమయ కోసాలు ఈ మూడు కోసములకు అవతల ప్రకాశించేటువంటి వెలుగు కదా పరబ్రహ్మమయ్యి ఈ మూడు కోసాలు కరిగిపోతూ ఉన్నాయి పరబ్రహ్మమయ్యి అమృత స్వరూపిణి ఆ అమృత స్వరూపాన్ని భక్తుడు ధ్యానించినప్పుడు ఈ శరీర భ్రాంతి ఈ మనస్సు వికల్పాలు ఈ గుణాలు ఇలాంటివన్నీ కరిగిపోతున్నాయి ఈ అజ్ఞానం ఈ బుద్ధితో నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి నాకు అన్నీ తెలుసు నేను వేదాలు చదువుకున్నాను నాకు తెలియనటువంటి విషయం లేదు నేను అన్నిటిలో చాలా మేధావిని అనేటువంటి అహంతో కూడినటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా కరిగించి వేస్తుంది ఏ విధంగా ఉప్పు వేయగానే జలంలో కరిగి కనపడకుండా పోతుందో అలాగా ఇక్కడ అమృతత్వపు స్థితిని అక్షయమైనటువంటి దివ్య స్థితిని నిత్యత్వపు స్థితిని ఈ మూడు స్థితులను ప్రసాదిస్తూ సాధకులను సాక్షాత్ రుద్రుడుగా చేస్తూ ఉన్నది స్వయంగా సాక్షాత్ రుద్రస్వరూపుడైపోతున్నాడు రుద్రుడు అంటే సంసార దుఃఖాన్ని తరింపచేసేటువంటి వాడు జ్ఞానస్వరూపుడు అనంతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి సకల చరాచర బ్రహ్మాండ సృష్టికంతటికి మూల కారణమైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడిగా తల్లి సాధకులను అలాగ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది నిష్క్రియ నిష్క్రియ అనగా విధింపబడినటువంటి క్రియలు లేనటువంటిది నిషేధింపబడినటువంటి క్రియలు లేనటువంటిది కనుక నిష్క్రియ అన్నారు అంటే ఇంకా బాగా మనం అర్థం చెప్పుకోవాలంటే విధింపబడిన క్రియలు ఇవే చెయ్యాలి ఇవి చేయకూడదు ఇలాంటిది ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలంటూ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా ఇలాగ చేయాలి ఇదే శాస్త్రం ఇదే శాస్త్రం అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో నిష్క్రియ అనేటువంటి మంత్రంలో విధింపబడిన క్రియలు లేనటువంటిది అని ఇక్కడ అర్థం వస్తుంది ఇది చెయ్యాలి అన్నటువంటిది ఉత్తమోత్తముడైనటువంటి భక్తునికి అటువంటి విధి లేదు అంటున్నాడు నిషేధింపబడినటువంటి క్రియలు లేనటువంటిది ఇది చెయ్యకూడదు అన్నటువంటి నిషేధం కూడా భక్తునికి లేదట ఇది చెయ్యొచ్చు ఇది చెయ్యకూడదు అన్నటువంటి విధింపబడినటువంటి క్రియలు లేనటువంటిది నిషేధింపబడినటువంటి క్రియలు కూడా లేనటువంటిది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇది అర్థం కావటం లేదు ఈ మంత్రం ఇంకా మనం లోతుకు వెళ్ళి ఈ మంత్రాన్ని పరిశీలిద్దాం ఒక భక్తుడు నిరంతరం అమ్మని ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు ఏ పని చేస్తున్నా అమ్మ ధ్యాసులోనే ఉంటాడు అమ్మ 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 అంటూ నిరంతరం బాష్పధారలతో ఆనంద బాష్పాలతో ఈ సకల చరాచర సృష్టిలో ఏ వస్తువు అతని హృదయాన్ని ఆకర్షించదు అమ్మ ప్రేమ ఆకర్షించినట్లుగా అమ్మ దయ ఆకర్షించినట్లుగా ఈ లోకంలో ఏ మనిషి కానీ ఏ వస్తువు కానీ ఏ ధనం కానీ ఏ కీర్తి ప్రతిష్టలు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటిది ఏది అతని మనసును ఆకర్షించదు అమ్మ ఒక్కటే ఆకర్షిస్తుంది అలాంటి అపురూపమైనటువంటి ఆకర్షణ కలిగినటువంటిది జగదంబ మాతృమూర్తి అయినటువంటి శ్రీమాత లలితా భవానీ దేవి ఇలాంటి సాధకుడు ఇలాంటి భక్తుడు భక్తి పారవస్యంతో శరీరం మర్చిపోయి ఉండినటువంటి స్థితిని పొందుతాడు అంటే శరీరం ఉన్నది శరీరంతో ఏ క్రియలు చేయటం లేదు నిష్క్రియుడై ఉన్నాడు శరీర భావన లేకుండా ఉన్నాడు ఒక మహాభక్తుడు అఖిలాండేశ్వరి దేవి యొక్క ఆలయంలో రాజుగారు ఆ దినం అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు ఆ దినం అమావాస్య అమావాస్య దినం రోజున ఈ దినం తిథి ఏమిటి అని అని రాజుగారు అతను అడిగారు భక్తుడు నిరంతరం ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పారవస్య స్థితిలో ఉన్నాడు ఎప్పుడు మాతృభావనతో పారవస్య స్థితిలో ఈ ప్రపంచంని సంబంధించినటువంటి వ్యవహార దృష్టితో లేకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టితో పరిపూర్ణమైన జ్ఞాన దృష్టితో ఉన్నాడు అందువలన నిరంతరం అమ్మ యొక్క పూర్ణ చంద్రబింబం వంటి ఆ వదనారవింద అతని నేత్రాలలో ప్రకాశిస్తూ అమావాస్య రోజు పౌర్ణమి దినం అని చెప్పాడు రాజుగారికి చాలా కోపం వచ్చింది ఈ భక్తుల గురించి భక్తి పారవస్యాలను గురించి రాజుగారు ఇది వరకు భక్తుల దగ్గర విని అతను పరీక్షించడానికి వచ్చి అమావాస్యను పౌర్ణమి అని చెప్తున్నాడు అన్నటువంటి కోపం వచ్చేసింది రాజుగారికి విపరీతమైనటువంటి ఆగ్రహంతో సరే సాయంకాలం నేను పౌర్ణమి దర్శనానికి వస్తాను ఆలయానికి పౌర్ణాన్ని సాయంకాలం నువ్వు చూపించలేకపోతే నేను అగ్నిగొండంలో పడవేస్తామని చెప్పారు 
అతను అమ్మను ప్రార్థిస్తున్నాడు సర్వముని ఇష్టమే కదా పర వాక్ పశ్యంతి మధ్యమ వైఖరి అన్న రూపాలతో మాలో మాట్లాడేటువంటి తల్లివి కేవలం నీవే కదా నీ భక్తుడు అబద్ధం ఎలాగ చెప్తాడు నీవు నా నోట పలికించినటువంటి మాటనే నేను పలికాను కానీ నాకు తెలియకుండా అమావాస్య దినాన్ని పౌర్ణమిగా పలికించినటువంటి నీవే ఏం చేయాలనుకుంటే దాన్ని నీవే చేస్తావు తల్లి అంటూ అమ్మ మీద భారం వేసి అతడు నిశ్చలంగా అమ్మను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు సాయంకాల సమయంలో అఖిలాండేశ్వరి దేవి తన చెవిలో ఉన్నటువంటి తాటంకాన్ని తీసి ఆ శ్రీచక్ర తాటంకాన్ని ఆకాశంలోకి విసిరి తన భక్తుని మాట అబద్ధం కాకూడదు అన్నటువంటి దానితో ఆ భక్తునికి అమావాస్య దినాన్ని పౌర్ణమి దినం చేసింది ఇది యథార్థంగా మన భారతదేశంలో జరిగినటువంటి సంఘటన అమ్మవారు భక్తుడికి అంత కట్టుబడి ఉంటుంది భక్తికి అంత కట్టుబడి ఉంటుంది అలాంటి పారవస్య స్థితిలో భక్తుడు ఏది అమావాస్యో ఏది పౌర్ణమో ఏ రోజు ఏమిటో తెలియకుండా శరీర భావనతో లేడు అని ఇక్కడ అర్థం నిరంతరం అమ్మ భావనతో అమ్మ చైతన్యంతో అమ్మ ధ్యాసతో అమ్మ భక్తితో అమ్మ వెలుగుతో ఎవరి శరీరం లోపల నిండిపోయి ఉన్నదో వారికి శరీరం లేదు అంటే శరీరం ఉంటే కూడా ఆ శరీర భావన అక్కడ లేదు అని అర్థం శరీరం మీద ప్రియాప్రియములు లేవు దాని మీద అప్రియము లేదు ప్రియము లేదు ఈ ప్రియాప్రియాలకు అతీతమైనటువంటి భావనతో ఉన్నటువంటి భక్తులకు శరీర భ్రాంతిని పోగొడుతుంది అలాంటి స్థితిని భక్తులకు ప్రసాదిస్తుంది కనుక నిష్క్రియ అని అర్థం ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి దాన్ని మనం చెప్పుకుందాం అదేంటనగా ఒక మంచి గంధాన్ని తీస్తూ ఉన్నారు మంచి గంధం అరగదీస్తున్నప్పుడు ఆ పరిసరాలంతా గంధపు వాసనతో నిండిపోయి ఉంటాయి ఆ వాసనను పీల్చుకోకుండా ఉండలేవు ఆ వాసన సహజంగా మీ యొక్క శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది నాసాపుటాల్లోనికి ప్రవేశించి ఆ గంధాన్ని మనం ఆఘ్రాణిస్తాం సహజంగా అది జరిగిపోతుంది దాన్ని ఆపడానికి ఎవరి తరం కాదు అదే విధంగా ఈ లోకంలో మీరు తిరుగుతున్నప్పుడు మనస్సు అనేక ఆకర్షణలకు లోనవుతూ ఉంది ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆకర్షణకు లోనై తెలియకుండానే జీవి క్షోభన పొందుతూ ఉన్నాడు ఒకటి కావాలనిపిస్తుంది ఆ వస్తువును చూసినప్పుడు ఆ పండు కావాలనిపిస్తుంది అది కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది ఇది తినాలనిపిస్తుంది ఇలాంటి కోరికల మధ్యలో జీవి క్షోభను పొందుతూ ఉన్నాడట నాకు అది కావాలి అలాంటివన్నీ కావాలనేటువంటి ఆ కోరికలను తల్లి ఆరాధన వల్ల ఆ నిరర్ధకమైనటువంటి కోరికలన్నిటినీ తల్లి తొలగించి మదనం చేస్తుంది మనస్సును అమ్మ యొక్క దయ ఏకత్వపు స్థితిని ప్రసాదిస్తుంది సమస్త కార్యకారణాలన్నిటికీ కర్త తానై ఉన్నప్పటికీ ఏది అంటక ఏకత్వ స్థితిలో ప్రకాశించినటువంటిది జగదంబిక లలితా భవానీ దేవి అంటూ వసిన్యాది వాగ్దేవతలు ఈ మహామంత్ర రాజ్యాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నారు అందుకే ఈ జగత్తులో గంధం తీసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఆ పరిమళాలు అంతా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయో జగత్తులో మీరు తిరుగుతున్నప్పుడు బయటకు వెళుతున్నప్పుడు ఎన్నో చూస్తున్నప్పుడు అది కావాలి ఇది కావాలి అనేటువంటి భ్రాంతి మనసు కలుగుతూనే ఉంటుంది తల్లి దయ వలన తల్లి ఆరాధన వలన ఆ పరబ్రహ్మమైన ధ్యానించడం చేత పూజించడం చేత నామస్మరణ చేయడం చేత మనసులో నిరంతరం భావన చేయడం చేత ఈ యొక్క జగద్భ్రాంతులన్నిటి నుంచి విమోచనాన్ని ప్రసాదించి మదనం చేసి రాగద్వేషాదులన్నిటిని హృదయం నుంచి తొలగించి అద్భుతాద్భుతమైనటువంటి ఏకత్వపు స్థితిని ప్రసాదించినటువంటిది కార్యకారణాలన్నిటికి అతీతమైనటువంటిది జ్ఞాన స్థితిని ప్రసాదించేటువంటి జగన్మాత కనుక ఆ జగదంబను నిష్క్రియ అన్నటువంటి నామంతో వసిన్యాది వాగ్దేవతలు ఇందు కీర్తిస్తూ ఉన్నారు
నిష్పరిగ్రహ ఐదు బీజాక్షములు కలిగినటువంటిది ఈ మంత్రరాజం నిష్పరిగ్రహ ఈ మంత్రానికి అర్థము మూడు రకాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం ఒకటి సేవకుడు అని ఒక అర్థం వస్తుంది భార్య అని ఒక అర్థం వస్తుంది స్వీకరించుట అని ఒక అర్థం వస్తుంది ఈ అర్థాలు అనేక సందర్భాలను అనుసరించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది పరిగ్రహించుట అనగా అందరికీ అన్నిటినీ ప్రసాదించినటువంటిదే కానీ ఎవరి నుంచి ఏది పరిగ్రహించినటువంటిది కాదు అమ్మ ఇచ్చేదే కానీ తీసుకునేది కాదు ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటాయి అమ్మవారి యొక్క హస్తాలు ఈ సమస్త జగత్తులో సకల ప్రాణికోట్లకు అన్నం పెట్టే హస్తాలు అమ్మ హస్తాలు విద్యను ప్రసాదించేటప్పుడు సరస్వతి కటాక్షాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి అభయ హస్తాలు అమ్మ హస్తాలు లక్ష్మిని అనుగ్రహించేటప్పుడు సంపదలన్నిటినీ ప్రసాదిస్తుంది సంపదలంటే ధనము సంతానము ఆరోగ్యము సౌభాగ్యము గృహంలో కావలసినటువంటి సకలమైనటువంటి అన్ని వసతులన్నీ లక్ష్మీ స్వరూపాలు కనుక వాటన్నిటినీ లక్ష్మీ రూపంతో అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది అందువల్ల ఇలాంటి మహాతల్ని ప్రసాదించినటువంటిదే కానీ పరిగ్రహించినటువంటిది కాదు ఇచ్చేటువంటి తల్లే కానీ స్వీకరించేటువంటి తల్లి కాదు అని అర్థం మీరు సూర్యుని ఆకాశంలో చూస్తూ ఉంటాడు సూర్య భగవానునికి వెయ్యి దివ్యమైనటువంటి కిరణాలు ఉన్నాయి ఆ కిరణాలలో ఉన్నటువంటి కాంతులు శనిగ్రహము బుధగ్రహము గురుగ్రహము శుక్రగ్రహము ఇలాగ గ్రహాలన్నీ తమ తమ గ్రహాలలో ఏ వర్ణం ఉందో ఆ గ్రహాలు ఆ వర్ణాన్ని సూర్యుని నుంచి తీసుకుంటూ ఉన్నాయి సూర్యుని నుంచి వెలుగు చంద్రుడికి వస్తుంది అది అందరికీ తెలుసు కదా అదేవిధంగా ఇతర గ్రహాలు కూడా సూర్య భగవాను నుంచి కాంతిని తీసుకుంటూ ఉన్నాయి వర్ణాలను తీసుకుంటూ ఉన్నాయి శక్తిని తీసుకుంటూ అవి తమ తమ పరిధులలో పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి సూర్య భగవానుడు ఇంతమందికి కాంతినిస్తూ ఉన్నాడు ఈ జీవరాశులందరికీ కాంతినిస్తున్నాడు నవగ్రహాలలో ఈ గ్రహాలన్నిటికీ కాంతినిస్తున్నాడు భూమి భూదేవికి కాంతినిస్తూ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సకల ప్రాణికోట్లు సూర్య భగవానుడు లేకపోతే ప్రాణం లేదు జీవం లేదు సూర్య భగవానుని కాంతి జీవకోట్లకు ప్రాణశక్తి వంటిది అలాంటి సౌర శక్తి భూమి మీద లేనప్పుడు జీవకోట్ల మనుగడ సాధ్యం కాదు అయితే ఇంత వెలుగునిచ్చే సూర్యునికి మనం చెప్పుకున్నాము ఈ సూర్యునికి కూడా కొంతకాలానికి కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సూర్య భగవానుడు కూడా మండే ఎర్రగోళంగా మారి అతడు ఒక బ్లాక్ హోల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు అయితే ఇంత వెలుగునిచ్చే సూర్యునికి ఎక్కడి నుంచి వెలుగు వచ్చింది అన్నప్పుడు ఆ వెలుగు జగదంబ పాద కిరణంలో నుంచి వచ్చింది జగదంబ పాదం నుండి కాంతి కిరణం ఒకటి సూర్య భగవానుకి వెలుగునిస్తూ ఉన్నది ఆ వెలుగు తీసుకొని సూర్య భగవానుడు ఈ సమస్త భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రాణికోట్లందరికీ ఈ నవగ్రహాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రహాలన్నిటికీ తన వెలుగును ప్రసాదిస్తున్నాడు ఆ వెలుగు కూడా ఎంతకాలం ప్రసాదిస్తాడు మరొక నాలుగు వందల కోట్ల సంవత్సరాలు అలాంటి వెలుగును ప్రసాదించి ఆ నాలుగు వందల కోట్ల సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ సూర్యగోళం కూడా వినాశనం పొందుతూ ఉన్నది కానీ 
అవినాశి అయినటువంటిది జగజ్జనని అందుకే నిర్నాశ అన్న రమ్మను నాశములైనటువంటిది నిష్క్రియ సమస్త భౌతిక భావనల నుంచి విమోచనాన్ని ప్రసాదించి అపురూపమైనటువంటి ఆ వెలుగులో విహరింపజేసి శరీర భావనే లేకుండా నేను శరీరం కాదనేటువంటి భావనతో దేవీ భక్తుడు ఈ లోకంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు శరీరమే నేను కాదన్నప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విషయాశక్తి అతని మనస్సు మీద పనిచేయదు కేవలం అంబ మాత్రం ఆ హృదయంలో వెలుగు రూపంతో ప్రకాశిస్తూ జాజ్వల్యమానంగా విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది అలాంటి శక్తి స్వరూపిణి జగన్మాత అందుకే ఈ మంత్రంలో నిష్పరిగ్రహ మంత్రంలో జగన్మాత లలితాభవ అనేదేవి సూర్యునికి వెలుగునిచ్చేదే కానీ సూర్య భగవాను నుంచి వెలుగును తీసుకునేటువంటిది కాదు అంటే తల్లి యొక్క వెలుగు ఎంత ఉన్నదో ఊహించండి కోటానుకోట్ల ఇలాంటి సూర్యులకు కోటానుకోట్ల నక్షత్రాలకు వెలుగునిచ్చేటువంటిది అమ్మ యొక్క పవిత్ర పాదంలో నుంచి ప్రసరించే ఒకే ఒక కాంతి కిరణం ఒకే ఒక పాద రేణు చాలు ఈ సం ఈ చరాచర బ్రహ్మాండానికి శక్తిని వెలుగును ఇస్తున్నాయి అంటూ దేవి యొక్క పాద మహిమ అంత గొప్పగా వర్ణించబడింది దేవి యొక్క కాంతి లహరులు అంత సర్వోత్కృష్టమైనటువంటివి అమృతాత్మ స్వరూపులారా ఆ జగదంబిక యొక్క పరమ పవిత్రమైనటువంటి అనుగ్రహం మీ అందరి మీద అమృతం వలె వర్షించునుగాక విశ్వశాంతి వర్ధిలునుగాక ఓం శాంతి 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 లక్ష్మీ బారమ్మా 